Mardhënjët e Shqipëris me Izraelin kanë qënë gjithë një të mira, por tashmë Shqipëria është edhe pjesë e lëvizjes antisemitiste, e cila është një lëvizje botërore. Dhe për të folur pikërisht për këtë qështje, por edhe shumë të tjera, me mua është ambasadori Izraelit, Zoti Noa Gangedler. Zoti Gangedler, falem derit për këtë intervist. Të një shë Shqipria do të jetë pjese lëvizjes kunder antisemitizmet. Qëfar me ndoni se do të ofroj Shqipria në këtë forum? Për të njësur, Shqipria është pjese shoqatës ndërkombëtare të etuezve të vrasësve, vëzhguës prej disa vitesh. E vetë mja gjërë që kemi bërë rëjave të fundit është Shqipria, adoptoj deklaratën ndërkombëtare antisemitiste. Kër ne themi antisemitizëm, në qëfar kuptojmë? Si të përbalimi me antisemitizmin, rasti i Shqipërisë është shumë unik, sepse faktikisht nuk ka antisemitizëm në këtë shtetë dhe hebrejnët janë tretuar shumë mirë, krasuar me të gjitha shtetet e tjera në Europë, por edhe në botë. Kështu, Shqipëria duhet të shërbej si shembul morali për shtetet të shohin se si njerëzit mund të silën me minoritetet, kulturat e ndryshme e tjerë. Sa Izraelit janë duke jetuar në Shqipëri? Sot shumë pak, gati 20-50 veta. Dhe me qëfar janë të angazhuar? Janë thjesht qytetarë normal, nuk mund të dalosh nëse janë hebrejnë apo jo, janë përshtatur me shëqërinë shumë mirë, nuk vuajnë nga asnjë loj antisemitizmi në këtë vend, janë të lumëtur që jetojnë këtu. Disa prej tyre kanë jetuar në Izrael për disa vite dhe janë rikëthyër në Shqipëri. Qëfar ndodhi në forumin Balkanik kunder antisemitizmit i cili u zhvillua pak ditë më parë? Qëfar ndodhi në forumin Balkanik kunder antisemitizmit i cili u zhvillua pak ditë më parë? Qëfar ndodhi në forumin Balkanik kunder antisemitizmit i cili u zhvillua Forumi ishte organizuar nga parlamenti shqiptar me pjesmarjen e shumë liderve të shteteve të ndryshme të Balkanit, por jo vetëm. A i zgjati rrëth tre orë dhe mesajji i dërguar ishte i qartë për të gjithë. Balkani është duke folur për të atashuar lëvizjen kundra në të semetizmit. Kishtë e fjalime shumë të mira nga Krye Ministri Edi Rama, Mike Pompeo nga Amerika, lideret Balkanik, dhe besoj se ishte një konferens shumë impresionuese. Referring to the history, actually, Duke ju referuar historis, sa e brejnë janë shpëtuar gjatë luftës në Shqipëri? Numëri që njohim është i përafërt, nuk është një qindë përshindë. I përafërt, rrëdë 2400 apo 2500, rrëdë 200 për e tyre janë qytetarë të Shqipëris, ndërsa pjesa tjetër, kanë ardhur si refugjat nga shtetet e tjera. Qëfar me ndojnë dhe si mdihen qytetarët Izraelit për këtë pjesë të historisë? E njohin? A e njohin ata Shqipërin? 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 Jo të gjithë e njohin Shqipërin, por tani më ne jemi për pjeku që të atashojmë këtë pjesë të rëndësishme të historisë në kurikullën shkollore të gjimnazëve tona, sepse se cilin zënës meriton të adi këtë histori, përveç faktit se bëtë fjalë për një numër të vogël qytetarësh, sepse janë vrarë 6 milion hebrejnë nga holokausti për rrëtë votës, morali i historisë është shumë i rëndësishëm sepse të regon se një popull i vogël në Balkan mund të bëj një ndryshim e të të regoj kurajo. Kjo është një histori e cila të regon barazi dhe i bën ata që janë të ekspozuar nda i këti informacioni të kuptojnë këtë. Lidhur me turizmin, Si është mardhënja i qytetarve të dy vendeve pas marveshje së arirë mes dy qeverive? 
Kemi pasur një periud shumë të mirë në vitin 2019, 20,000 Izraelit erdhen në Shqipëri dhe ishin të bindur se këtë vit do të vinin 30,000, por nuk e kishim parashikuar krizën që do të vinte si pasoje Covid-19, kështu do të shtoheshin dit pas dit e vizitorët, por tani sigurisht gjithë qka është blokuar, por jam shumë optimist se pasi të mbaroj kjo situat e kërijuar nga koronavirusi, mira qytetar Izraelit do të vinë në Shqipëri, përsa i takon u dhëtarve e Shqiptar drejt Izraelit, sigurisht numri e shumë më i kufizuar, disa qindra janë drejtuar Izraelit gjithë vit. Mundësia kryesore është fluturimi direkt në 2019-ën, patëm edhe fluturime me qartën nga Marsi deri në nëntor, por synimi unë, sigurisht, është të kemi fluturime sistematike direkte gjatë të gjithë vitit. Si është situata e Covid-19 në Izrael tani? është totalisht në në kontrol pas 2-3 javë është izolimi, por këtë pandemi nuk e parashikon dotë se si mund të shkoj. Dua të reguar kujdesi veçant, jemi përpjekur të lehtsojmë masat shtrënguase dal nga dal në mënyrë që të mos i kthehemi një valet të tretë infekcionesh. Gjatë karantinës, si kanë shkuar këto shifra? Jemi endë të karantinuar, nëse do të ullëtosh drejt Izraelit, do duhet të karantinohesh për 14 dit. Kër ne themi Shqipëri, ne kuptojme dhe Kosovën. është pjesë e jona, qëfar për ndodhë me ambasadën e Kosovës në Jeruzalem? Pës deklaratës firmosur në Washington, Kosova dhe Izraeli nisën bisedimet për statusin, marveshjen dhe plëtusimin e procedurave të tjera, është ende në në proces dhe mund të ketë nevoj për pak më shumë ko. Pra, marveshja e firmosur në Washington do të respektohet nga të gjitha palët? Unë nuk mund të flasë për Serbin, për di se duhet të ketë diskutime mes Izraelit dhe Serbis, sepsa jo është pjesë e kësaj marveshjeje. E në momentin që marveshjet firmosen, procedurat duhet të vazhdojnë. Ky proces do të zjasë me siguri disa javë. Javën e kaluar, kur folëm për antisemitizmin, Parlamenti Shqiptar miratoj edhe një ligjë cili indaloj institutit të studimeve kunder krimeve dhe pasojave të komunizmit të studioj periudhën e luftës nacional të shlirimtare në Shqipri. Mendoni se mund të ketë një kontradikt konceptuale në këto dy akte? Nuk shoh një lidhje direkte mes të dyjave. Nuk dua të përziej këto dy qështje të ndryshme. Eksperienca me Shqipërin, lidhur me antisemitizmin, është shumë pozitive dhe duhet të bëjmë të dobishme. Ne nuk kemi dyshime për sjeljen morale të Shqipëris, jo vetëm gjatë luftës e dytë botrore, por edhe mira vite më parë. Pra ky është draft kodi unë dhe të gjithë duhet të marrin këto si shembul. Sa investitori Izraelit ka në Shqipëri? Nuk kemi shumë investitor në Shqipëri, ka por jo në sasi të madhe, kjo edhe për shka këto pandemis Covid-19, por jemi në një trajektore të mirë për të siel investimet të reja në Shqipëri nga Izraeli, në fushën e agrikulturës e turizmit, por jo vetëm. Kërkojmë të shtrihemi edhe në shërbimet spitalore. Me gjitha të, aktualisht jemi të blokuar për shkak të pandemis. Êshtë logikisht e qartë, por si është gjëndja e këtyre investimeve, a janë të mirë pritura në Shqipëri? Në fakt, janë të mirë pritura me gjithë problemet që ka Shqipëria, për të tërhequr një investitor, por për gjithdo problem, ka zhidhje, dhe ne do të shkojmë në rrugën e duhur, duke e studiuar të regun me investimet, të cilat kërkohen më shumë në Shqipëri, 
dhe priten më mirë, përmenda agrikulturën dhe turizmin, pasi është e qartë që vendi ka nevoj për investim. Ju falenderoj për intervistan. Faleminderit ju, zonjë.